健身大哥终于回来了。现在从国内的有疫情的地方回到其他的地方，或者去其他的地方，到底有多困难？会经历哪一些事情呢？今天我要见一个老朋友，可能大部分的人也还记得他，你们可能还认识他。他很久很久待在自己老家里面，没有回成都，但是现在终于成功回来。今天我们来听一下他的故事。最近你们有没有出去？有没有去其他的地方旅游啊、工作啊、交朋友啊？感觉跟以前有没有什么不一样的地方呢？感觉困不困难？评论里面跟我说一下。那么今天的分享，我们直接来开始，看一下是哪一个老朋友终于回成都，看一下他最近经历了什么。我们直接开始吧。今天又来了，刚才从健身房出来，把今天的第一个运动的目标的任务已经完成了。然后今天中午来到附近的一个喝咖啡的地方，在这边喝个下午咖啡、中午咖啡，放松一下。然后今天我们有一个比较特别的一个的一个顾客，的一个老朋友会参度的，你们看一下，当当当当当当，啊，我又来了，<笑>他又来了，他是谁呀、啊？他是。光头健身大哥，光头健身大哥，马克给我去啊，回来，终于回来了。那么我，包括说很多朋友们，应该非常好奇，健身的大哥这段时间去哪里了？为什么这么久没有回来？这段时间看到了哪一些事情？所以我们来问一下。哦耶，中午咖啡来喽，健身大哥来喽，你什么时候回你的老家呢？呃，我是一月底，一月底，二零二二年一月底回老家，我要回去过年了。现在是春节，现在是五月了，现在五月，五月底了已经，五月底了啊。你是多久没回来？嗯、呃，然后三四三个半月吧，三个半月的时间，快四个月。想我了吗？你当然想了，特别是他们，嗯，他们大家都每天都在听了，啥时候回来呀、啊？我在家里还经常看你的视频，看<笑>的视频啊，<笑>那必须的，嗯，拍的很好。那你老家在哪里啊？好像好多朋友都不知道你是哪里的人。嗯，之前的视频有说过的，我老家是那个江苏的。江苏，嗯、江苏苏州。苏州，嗯，哦，我去过苏州，嗯，很漂亮吗？还可以吧，很多工业是吧？很多国外的公司。工厂那边。嗯，对。那你这一次为什么这么久才回成都这边呢？嗯，你你知道上海疫情吗？上海我知道，我之前对对对我的朋友们也看到我、嗯、我。然后我的我的家我的家乡是在呃苏州。浙江和上海的交界处，所以上海疫情的时候，然后我我家那边肯定多多少少会有影响。然后一月底那个时候，上海开始就是封城的时候，然后我们那边会有一些影响。然后我们当时第一个反应就是我家那边的健身房，首先我你你和我都是健身的嘛，对吧？然后我回去的时候，我一开始我办了一个健身卡，啊，啊掉了一些肌肉啊。我回去的时候，一开始我办了一个健身卡嘛，我办了一个月卡。然后当时我想着过年回去，因为我往常我在家待可能就是待呃两个星期或者说是三个星期，然后我就要回成都来。但是这一次，然后我就办了一个月卡，然后没想到我刚去了一个星期，去了四次，然后健身房就关了。哎，我当时我我很纳闷，我说为什么呢？然后就是说是这个疫情原因，然后就是暂停、暂时关闭，一直到现在，一直到最近。现在我们那边健身房现在还没有开，就是苏州苏州的健身，还有包括一些电影院，还有一些娱乐行业。当然这个肯定是可以理解嘛，因为。就是人很多嘛，确实我们那边疫情离上海很近，也很严重。这个那太困难了。是的，先喝咖啡了。<笑>看来健身大哥这段时间这几个月并不容易，好痛苦啊！一直在家里面，没办法出去。最难的是不能健身。不痛苦，不痛苦，还好。哎，喝完咖啡喽，现在是中午了，现在再去卖个东西，超市里面，然后改去做午饭了。那么。先生大哥，这次回成都是怎么回来的呢？经历了哪一些事情呢？嗯，我，呃，如果像往常一样，我回成都的话会非常方便，因为我家到那个上海就坐那个跨省的公交，三十分钟就可以到，然后三十分钟就直接到那个虹桥机场，然后虹桥机场三个小时就直接到双流，呃，回成都到双流机场。然后现在、啊、因为上海，对，因为上海它现在那些呃飞机都不能飞嘛，空掉了，然后我就从我家坐那个呃。
呃地铁，然后到那个动车站，出入动车站，然后动车站再再到南京，到南京，哇，还要去见南京。南京，我在南京待了一晚，然后到路口了，还待了一个晚上。对，因为你知道为什么吗？因为我当时我到了南京之后，我的核酸就过期了啊，我的核酸过期，然后我就坐不了当天，然后改签，要重新做，呃，要重新做核酸，在南京重新做一次核酸，然后，然后到第二天，然后我就。呃，还得等等着那个核酸出来。如果那个核酸第二天他不出来的话，又没有办法走。还好他第二天及时的出来了。出来之后，可能第二天我就回来了之后，然后就回来成都啦。可以成都了，欢迎欢迎。成都还是可以哈，可以可以。成都这边就没有疫情，就没有没有那么严，而且啊很好。现在就是一个很快乐的生活了，是吧？非常舒服，刚刚订完房。那我还有一个很重要的问题，嗯，这个差不多四个月内。就是从回去到现在，总共你做了多少次核酸呢？呃，呃，这个我我们那边苏州，因为政府要求是三天做一次那个核酸，三天做一次核酸，然后如果就是全部做的话，应该是，呃，到现在为止应该有二十五到三十次吧，二三十次，二二十五到三，对对，应该有三十次左右的一个核酸，一天三天做一次，还可以。然后我们每一次做完，有点多。有点多是吧？我们每一次做完之后，然后手机上会贴一个，就是呃几月几号，然后你做核酸的一个标识。哦，因为做的太多了，后面就手机都已经贴不上了。<笑>啊，那还是有点多，但是还能接受，我觉得还可以,可以接受，因为现所以因为只有这样做核酸，所以我们那边管控的才可以，就没有像上海那样爆发的很很很厉害。对，现在已经来到超市，买点东西，然后这个接生打热。家里面现在还有没有什么吃的？呃，我家里还有很多的米饭，其他的就没有了。很多的米，买点很多的生米、牛奶，吃牛奶米饭。呃，牛奶这个煮米饭。啊，好，肉要不要？呃，肉不用了。哦，不要肉。好的，看一下这还能买到什么有意思东西。马克今天可能吃个鸡吧，鸡胸肉，可以。现在买完东西，还要往下一个地方，往后最后一个地方去。这个地方是哪儿？是是不是医院？我要去做核酸。成都第六医院就在前面，健身打个会成都。总共要做要做多少？两次，下飞机的时候做一次，然后二十四小时内。呃，对。今天要再做一次,做一次啊！跟我上次从云南回来其实也一样的，也差不多，差不多。那我们走吧，走吧。现在到做核酸检测的地方了，健身大哥进去了。来了，还是挺快的，完成了。嗯，五分钟。嗯，体验怎么样？差不多的。捅喉咙，这个捅的轻一点，比我们那边。啊、哦，真的，这边有专业一些哈。没有那么深。嘿嘿。那么现在，健身任务完成了，核酸任务完成了，买完东西可以回家了。你欢迎来到我们天气非常不错的、漂亮的成都。我一回来，太阳都出来了啊！啊，对，他就等着你，开心吗？开心，回去吃东西。啊，饿了，饿了，那就改天咱们一起算了。好的，上次要去游泳了。哦、啊，对，又到游泳的季节了。游泳季节来了，吃饭、啊。吃羊肉串，刷，反正继续刷了，欢迎回来。<笑>那么这会儿聊着聊着，这时间也不早了，已经到下午了。马克要搞快点回去，把饭做了，吃了，然后今天的分享也差不多了。希望你们觉得你们听到了这些经历，这些故事，也觉得跟马克一样有意思。那最后我还想问一下你们。最近有没有从你们的老家，或者从你们的来的一个城市的地方去别的地方呢？你们和健身大哥的这个体验是一样的吗？还是说完全不一样的？评论里面跟我分享一下。今天的分享，如果你觉得还是可以，还有点意思的话，那非常希望可以得到你的点赞，你的关注。现在，马克要说再见了。如果你比较喜欢看马克的视频，那就欢迎在下一期视频又过来看一下我要去哪里耍。